Magical, mystical, mesmerizing Munar, the queen among the hill stations of South India. My favorite holiday destination. And this, the Arjuna Residency. My home, away from home. This place has all the facilities to make my holiday truly pleasant. But what makes it such a special place is the warmth and caring of its staff and people. The rooms in Arjuna are very thoughtfully designed and well appointed. Wonderful! What a breathtaking view! And now to catch up on some nice gossip. For the health conscious, the Arjuna has a health club as well as an Ayurveda facility. The rooms in Arjuna well stock mini fridge as well as tea and coffee making machines. The rooms overlook the quite flowy river and one just cannot resist the temptation to enjoy a nice boat ride. The swinging rope bridge across the river. How exciting! We are now at the hotel's riverside restaurant. We had a great time at the Matupiti Dam. And we also saw two beautiful Nilgiri towers at Rajamale close to Munar. It has been a long day of sightseeing. Off we go back to the hotel. Looks like a party is on in the conference hall. The master chef will prepare food of our choice. Wow, this food is really great. Tired and satisfied, my friend is already asleep. The work can wait a bit longer. After all, I'm on a holiday. The Arjuna Residency, Munar. Check it out. Check it out for a truly wonderful holiday. Have a great time. Archana Residency, MS Road, Munar, Kerala. Ken Sage and Season Services, Migachi Udapam, Adi Migachi Vilpana, the Severum, Yangal Dabagdanam, Ambara Pick in the Villa Kurubum, Kaimiri Samanangalam, Company of Fergal Kurame, Urupula Samanangal Nedu, Ken Sage and Season Services, Keke Road Kotayam, MC Road Eight Maru, MC Road Changanasheri, Keke Road Pambadi, and Keke Road Kanyapali. Pauristi Christa Darsanavu, Paradi a Paidragum Samanui pitcher, Sam Skariga Tanime Arna, Urathiat Miga Shaili with a Uritri Napur, Sorgastana, Pidavingale Kulavariai, Namukai Terenita Kapatavu, 
വിശ്വാസികൾ അറിയൂ ഈ നിർമ്മല ജീവിതങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു ലോകം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു ദൈവഹിതമറിയുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു പുരാതന കാലം മുതൽക്കേ തന്നെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും അഭിവൃദ്ധിയുടെയും ഈറ്റില്ലമായിരുന്നു പരുമല പ്രസിദ്ധമായ പനയന്നാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളങ്ങളും ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം പരുമലയുടെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം നമ്മെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു പമ്പാ നദിയുടെ തീരത്ത് തിരുവല്ല ചെങ്ങന്നൂർ മാവേലിക്കര ഹരിപ്പാട് ഈ ചെറുപട്ടണങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയുടെ കിഴക്കേ ഭാഗത്താണ് ഒരു കാലഘട്ടത്ത് അധികവും ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് പനയന്നാർക്കാവ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തു വന്നു എന്നാൽ പരുമലയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം അന്നത്തെ ദിവാൻജിയുടെ വകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഘോര വനഭൂമിയായിരുന്നു വനത്തിനുള്ളിലെ കൈവഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവരെ കൊള്ളയടിച്ചും ഉപദ്രവിച്ചും കഴിഞ്ഞു വന്നവരുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ദുസ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി വനം വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഒരു കൃഷിഭൂമിയാക്കി തീർക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരാളെ കൊല്ലം പേഷ്കാർ വഴി ദിവാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും സമീപ പ്രദേശമായ പാവുകരയിൽ താമസമായിരുന്ന അരികുപുറത്ത് കോരതുമാത്തൻ എന്നയാളെ ഒരു പാട്ട വ്യവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ മേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ഉണ്ടായി കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്ന കോരതുമാത്തൻ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഇവിടേക്ക് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ച് കൃഷി ആരംഭിച്ചു ഇത് പരുമലയുടെ ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പരുമല എന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ഒരു മുഖമാണ് ചാത്തുരുത്തിൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപൊലീത്ത എന്ന പരുമല കൊച്ചുതിരിമേനിയുടെ മുഖം കൊച്ചി മുളന്തുരുത്തിയിലെ പ്രശസ്തമായ പള്ളത്തട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായ ചാത്തുരുത്തി തറവാട്ടിലാണ് പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ ജനനം പള്ളത്തട്ട കുടുംബത്തിന്റെ പൂർവികർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സിറിയയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് കുടിയേറിയ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവർ പിറവം പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്രാമ്പിയിൽ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും മുളന്തുരുത്തി പള്ളിക്ക് തെക്കുമാറി പുരയിടം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ സ്രാമ്പിക്കൽ എന്ന ഭവന പേര് സ്വീകരിച്ചു പെരുമ്പടപ്പ് രാജാവിന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനം രാജാവ് പ്രജാക്ഷേമത്തിനായി ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ സൗഹൃദത്തിന് സമ്മാനമായി രാജാവ് ദാനം ചെയ്ത ഭവനമാകയാൽ ഈ ഭവനത്തിന് പള്ളിത്തിട്ട് എന്ന പേര് കൈവന്നു പള്ളിത്തിട്ട് എന്നത് കാലക്രമേണ പള്ളത്തിട്ട എന്നായി മാറി കൊച്ചുമത്തായി മറിയൻ ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച ഐപ്പോര എന്ന ഓമന പേരുകാരനാണ് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയായി മാറിയത് തിരുമേനി ജനിച്ച ഭവനത്തിന്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തിരുമേനിയുടെ ആശീർവാദത്താലും ഉപദേശപ്രകാരവും നിർമ്മിച്ച ഭവനമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ചാത്തുരുത്തി വീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് ജനിച്ച ഗീവർഗീസ് മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമ ശ്രീഹ ദേവാലയത്തിലെ ഈ മാമോദീസ തൊട്ടിയിൽ നിന്നുമാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടു വയസ്സ് തികയും മുമ്പേയുള്ള മാതാവിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് മാതൃവാത്സല്യം നൽകി ഇദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയത് മൂത്ത സഹോദരി മറിയമായിരുന്നു സമീപത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഹരിശ്രീ കുടിച്ച ഒച്ചയ്പോരയുടെ ആദ്യ ഗുരു ഓണക്കാവിലയ്യ എന്ന ആശാനായിരുന്നു പിന്നീട് പുളിമൂട്ടിൽ മണി എന്ന ആശാന്റെ ശിഷ്യനായും വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു ഈ കളരി നിലനിന്നിരുന്ന ഇടത്ത് ഇന്നൊരു പുരുഷൻ തൊട്ടി നിലനിൽക്കുന്നു തന്റെ ബാല്യത്തിലും യൗവനാരംഭത്തിലും പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി തന്റെ ജന്മഗൃഹത്തോട് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന വനഭൂമിയായ തൂശിക്കുന്നുപറമ്പ് എന്ന ഇടം ഈവർഗീസ് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെ സമപ്രായക്കാരായ ബാലന്മാർക്ക് മതപഠന ക്ലാസുകൾ നൽകിയിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേദപഠനം നടത്തുവാൻ അന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം പ്രസ്തുത തൂശിക്കുന്നിലാണ് പെരുമ്പള്ളി പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിതാവായ കൊച്ചുമത്തായിയുടെ സഹോദരനും വൈദികനും മുളന്തുരുത്തി ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ സുറിയാനി ഭാഷ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നതുമായ പള്ളത്തിട്ട ഗീവർഗീസ് മൽപ്പാൻ 
തന്റെ സഹോദര പുത്രനിലുള്ള ദൈവഭക്തിയുടെ നിറവുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സുറിയാനി ഭാഷാ പണ്ഡിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊച്ചൈപ്പോരയെ സുറിയാനി ഭാഷ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാനും തുടങ്ങി ശിഷ്യനിലെ അതിയായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ദൈവബലിയുടെ ലക്ഷണമായി കണ്ട ഗീവർഗീസ് മൽപാൻ വൈദിക പഠനത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞു നിന്ന പള്ളത്തിട്ട കുടുംബത്തിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ദൈവവെളിയുണ്ടായ ആളാണ് കൊച്ചൈപ്പോര അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് 